முதல்ல இங்க அரங்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் நிமிந்து உட்காருங்க முதல்ல நிமிந்து உட்காருங்க எல்லாரும் நிமிந்து உட்காருங்க கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க உங்க பாடி லெவல்ல நிமிந்து உட்காருங்க உட்காந்தீங்களா இப்போ ஒரு அற்புதம் நடந்திருக்கு ரெண்டு இன்ச் உயர்ந்திருக்கும் இப்போ இப்போ உயர்ந்திருக்கும் அலர்ட்டா இருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உயர்வை தவிர்க்கவே முடியாது என்ன பேசுறோம் அப்படிங்கறது தான் அதை எப்படி பேசுறோம் அப்படிங்கறது தான் ரொம்ப தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு வகுப்பில் இருந்து வருகின்ற பெண் என்னை கேட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு பதினேழு வயது கல்லூரிக்குள் நுழைகின்ற அளவில் பள்ளி படிப்பு முடிக்கின்ற அளவில் நான் மூன்று வேலையெல்லாம் சாப்பிட்டது கிடையாது மூணு வேலை சாப்பாடுலாம் கிடையவே கிடையாது ஒரு வேலை தான் அந்த ஒரு வேலை சாப்பாடு தான் என்னுடைய அம்மா என்னை பயமுறுத்தணும்னா என்னன்னு சொல்லி பயமுறுத்துவாங்க தெரியுமா பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகக்கூடாது இப்போ சொன்னா இவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கும் திருடங்கட்ட ஒரு பையன் சொல்கிறான் மரியாதையாக என் ஸ்கூல் பேகம் எடுத்துகிட்டு போய் இல்லைன்னா கத்திருவேன் ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடாதுங்கிறதான் எனக்கு கொடுத்த தண்டனையே ஏன்னா அச்சம் எனக்கு படிக்கலன்னா நாசமா போயிருவோன்ற அச்சம் வந்துருச்சு அப்புறம் ரொம்ப வலிக்கும் ரொம்ப அவமானமா இருக்கும் அதையெல்லாம் சொல்லக்கூடிய களமே கிடையாது சொன்னா அடி விழும் சின்ன வயசுல இருந்து யோசிப்பேன் அடி விழாம நம்ம நினைக்கிறத சொல்லி ஜெயிக்கணும்னா என்ன பண்றது அப்போ வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுப்பேன் இப்போ பாருங்க யார் பேச கூப்பிட்டாலும் அவங்களையே திட்டினாலும் கை தட்டி காசு கொடுக்குறோம் சொல்லை தேர்ந்தெடுப்பது ஐநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு நான் பிளஸ் டூ முடிச்சு கல்லூரி பிஏ முடிய நான் வாங்கின பரிசு சர்டிபிகேட்டினுடைய எண்ணிக்கை ஐநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஆனா இந்த ஐநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு பரிசு பொருள் அல்ல என்னை பேச்சாளராக்கினது நான் கலந்து கொண்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு பேச்சு போட்டிகள் மூன்றில் ஒரு பங்குதான் ஜெயிச்சேன் ஆயிரம் போட்டிகளில் தோற்றேன் ஆனால் ஆயிரம் போட்டிகளில் நான் கலந்து கொண்ட அந்த பயிற்சி இருக்குல்ல அதுதான் என்னை பேச்சாளராக நிறுத்தியதே தவிர வெறும் பரிசுகள் அல்ல பார்ட்டிசிபேஷன் பார்ட்டிசிபேட் பண்றது போய் நிக்கிறது ஜெயிக்கிறோமோ தோக்குறோமோ அதல்ல முக்கியம் போய் நிக்கிறது ஒரு ஒரு எல்லையில என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சில நுட்பங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அல்லாட்டா இருந்தீங்கன்னா சொல்லி தரேன் அலர்ட்டா இருந்தீங்கன்னா சொல்லி தரேன் கத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நீங்களாம் எவ்வளோ செலவழிச்சு வந்திருக்கிறீங்களா எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள்லாம் சம்பாதிச்சுக்கிட்டே பேசிக்கிட்டு இருக்கிற ஆட்கள் நாங்கள் பேசினா யாரும் எங்களை வாய் முடின்னு சொல்லவே மாட்டாங்க ஆக்சுவலாக ஏன் தெரியுமா அந்த நிலை வந்தது நாங்கள் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் இப்போ பார்த்தாலும் என்னுடைய டீச்சர் சொன்னாங்க ஒரு வாட்டி பேசாதேன்னு எழுந்துரு நாங்க எழுந்திருச்சேன் பேசாத நாங்க மனசுல ஓடுது யார பார்த்து யார பார்த்து பேசாத பேசுறதுக்கே பிறந்தவனா என்ன பார்த்து பேசாதங்கிற நல்லா தெரிஞ்சுக்க பொழைக்க தெரியும் எனக்கு அதனால சத்தமா சிந்திக்க மாட்டேன் இங்கதான் உள்ள உடனே அந்த மிஸ் சொன்னாங்க எங்க பேசணுமா அங்க பேசு எங்க பேசக்கூடாது அங்க பேசாத அங்க பேசுறத நிறுத்தின இதோ இங்க பேசுற கவனம் யார் என்ன பேசுகிறார்கள் கவனம் இருக்கணும் சுற்றி யார் ஒருவர் கவனமாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் தான் சிறந்த பேச்சாளர்கள் வாய்ப்பு கிடைக்கின்ற பொழுது பேசிடணும் ஆர்டிகுலேஷன் உங்களுக்கு ரகசியம் நம்பர் ஒன் மனப்பாடம் செய்யற சக்தி இல்லாம போயிருக்கு படிக்கிற பழக்கம் இல்லாம போயிருக்கு இந்த அக்கா பேசும்போது சொன்னாங்கல்ல படிங்க வாசிங்க ஒரு குறிப்பு எடுத்துக்கோங்க புத்தகங்கள் எத்தனை பேர் இங்க புக்கு வாசிப்பீங்க என்ன புக்கு வாசிப்பீங்க புக்கு 
புத்தகம் வாங்குறோம் பிள்ளைகளா வாங்குறோம் முழுக்க ஒரு புத்தகத்தை வாசிச்சு முடிக்கிற பழக்கம் நம்மில் எத்தனை பேர் கிட்ட இருக்கு நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவா ரகசியம் நம்பர் ஒன் ரோட் கிராஸ் பண்ணும் பொழுது சின்ன பிள்ளை தன்னுடைய அம்மா கையை பிடிச்சுக்கிட்டே ரோட் கிராஸ் பண்ணோம்ல அப்படி என் என் பையில நான்கு புத்தகங்களாவது இருக்கும் அந்த புத்தகத்தை பிடிச்சுக்கிட்டு தான் போவேன் புத்தகங்கள் இல்லைனா கை காலெலாம் நடுங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் என் பிழைப்பு என்று எனக்கு தெரிந்து போன வினாடி புத்தகங்களை பிடித்து கொண்டேன் புத்தக வாசிப்பு எப்போ கை வந்ததுன்னா இந்த ஒரு கொல்லி கட்ட இருக்குதுல்ல நமக்கு நாமளே வச்சுக்கிற கொல்லி இது இதை வேகமாக பார்த்து பார்த்து பயிற்சி டான்ஸு பாட்டு சினிமா வேகமான காட்சிகளை பார்த்து பழக்கப்பட்டவர்களால் நிதானமாக புத்தகத்தை வாசிக்க முடியாது ஒரு விஷயத்த பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சைலண்டா ஒரு விஷயத்த வாசிக்க முடியாது பின்னி எடுக்கும் இப்ப உனக்கு நான் பெரிய தண்டனை ஒண்ணு கொடுக்க முடியும் என்ன தண்டனை தெரியுமா ரெண்டு நிமிஷம் கண்ணை முடி சும்மா உட்காரு முடியாதுங்க பின்னி எடுத்துரும் எங்க வலிக்குதுன்னே தெரியாது இவ்வளவு சீக்கிரமா சும்மா இப்படி இருக்கிறது இந்த தன்மை பேச்சாளருக்குரியது இல்லை தனிமையிலும் அமைதியிலும் மிக ஆழமாக சுகமாக இருக்க தெரியும் ஒரு ஆழமான பேச்சாளனுக்கு ரகசியம் நம்பர் ஒன் வாசிக்கிற பழக்கம் ரகசியம் நம்பர் டூ காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் என்னென்ன நடக்குதோ எல்லா விஷயத்தையும் சாயந்தரத்துக்கு ஒரு முறை ரீகலெக்ட் பண்ண மெமரி எனக்கு மெமரி நிறைய இருக்கிறதுனால தான் நான் பேச்சாளராக சஸ்டெயின் ஆகிறேன் எனக்கு கம்பராமாயணத்தில் ஒரு அறுநூறு எழுநூறு பாட்டு மனப்பாடம் பாரதியார் பாடல்கள் ஓரளவு ஃபுல்லாக பாரதிதாசன் கண்ணதாசன் பட்டுக்கோட்டை மனப்பாடம் பண்ணிடுவேன் இந்த மனப்பாடம் பண்ணதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா எங்கள் அம்மா இருக்காங்கல்ல நான் சாயந்தரம் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்த உடனே எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க என்கிட்ட எனக்கு தெரியும் நான் எது சொன்னால் பிரச்சனை வரும்னு ஏன்னா இந்த நாக்குக்கும் மூளைக்கும் மொத்தம் ஆறு இன்ச்சு அதை ட்ராவல் பண்ணாமல் இதுலேருந்து எதுவும் நான் சொல்கிறதில்ல அங்கேருந்து இங்கே ட்ராவல் ஆகிட்டு தான் சொல்கிறது வளர்றதே இல்லை ஸ்லிப் பிட்வீன் அ கப் அண்ட் அ லிப் அப்படி நான் போய் சேர வேண்டியது தான் நம்மளாலலாம் இந்த மாதிரிலாம் தாங்கவே முடியாது எவ்வளோ தாங்குறாரு என்னம்மா ஐம்பத்தொம்பது கேஸா நாற்பத்தொம்பதா ஒரு பத்து போட்டுக்கோங்க என்கிட்டையும் இருக்குது ஒரு பத்து கேஸ் நம்மளால் அவ்வளோ இல்லை நின்று நிதானமாக தான் பேச முடியும் அதுலேயும் ஜாகிரதையாக ரொம்ப ஜாகிரதையாக பேசணும் நான் பேசும்போது எல்லாம் கவனி என்னை கவனி நானே ஒரு சிலபஸ் தான் நான் எப்படி அசைகிறேன் நான் என்ன உடுத்தி இருக்கிறேன் நான் என் கண்கள் எங்கே இருக்குது என் வாயை நான் எப்படி வச்சுருக்கிறேன் நான் எப்படி நின்றுட்டு இருக்கிறேன் எல்லாத்தையும் கவனி எல்லாமே முக்கியம் பேச்சுக்கு பேச்சுக்கு எல்லாமே முக்கியம் படுத்துட்டுருக்கோமா எங்கள் அம்மா பன்னெண்டு வயசு எனக்கு ஆறாம் கிளாஸ் அம்மா இஸ்லாம் அலைக்கும் அப்படின்ட்டு அந்த பேகை போட்ட உடனே சுல்தானா அப்படிம்பாங்க உருதுல பேசுவாங்க நான் அதை தமிழில் மொழி பேசுகிறேன் கிச்சனுக்கு போயிட்டு சோறு வெந்துச்சான்னு பாரு உப்பு போட்டுருக்கேனான்னு பாரு உப்பு போட்டு அதில் சிம்ல வை நேராக பல்கனியில் போ துணிலாம் காய போட்டிருப்பாங்க அதை காஞ்சுதான் பாரு இல்லை எடுத்துகிட்டு வந்து வேற ஒரு கொடியில் போட்டு கீழே போ ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து ஒரு குழந்தைக்கு உடம்பு சரில அதுக்கு வந்து மருந்து வாங்க போனோம் ஏழு மணிக்கு போகிறேன் நான் கூட வர சொல் கீழே போனால் தண்ணி அடித்து வச்சுருக்கிறேன் அதை எடுத்து குடம் குடத்தை வச்சுக்கிட்டு வரும்போது அங்கே ஷெல்ஃபில் ஒரு அறநூறுரூவா வச்சுருக்கிறேன் கீழே போய் ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா கொடுத்துட்டு மீதி இருக்கிற காசை எண்ணி எடுத்துகிட்டு மேலே வா போகும்போது ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு போகும்பாங்க எல்லாம் செய்யணும் ஒன்றாவது மிஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளவுதான் ஒரு வேலையையும் சரியாக முழுமையா செய்யற இந்த பழக்கம் இருக்குல்ல இந்த பழக்கம் தான் இன்னைக்கு பாட்டு மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு காரணம் செய்யறதில்லை இன்னைக்கு யாருமே கடுமையான வேலைகளை செய்வதில்லை முதல்ல வெயிட்ட தூக்குறது இல்லை அம்மா அப்பா கையில் இருக்கிற வெயிட்டை அப்படி தூக்கிக்கிறது இல்லை கையில் தான் தூக்கிட்டு வர்றது இல்லை கையெல்லாம் வலிக்குது விரலாம் வலிக்குது எப்படி மனப்பாடம் ஆகும் 
மனநம் செய்வது என்பது கவனத்தினுடைய மிக முக்கியமான கூறு மனநம் செய்யுங்கள் முதலில் மேடையில் நிற்பதற்கான அடிப்படை தகுதி மெதுவாக வளர்த்துக்கோ தப்பே கிடையாது மெதுவாக வளர்த்துக்கோ அதை ஸ்டைலாக சொல்லு கொஞ்சம் ஸ்டைலாக சொல்லு எல்லாரும் பேசுகிற மாதிரி நீயும் பேசாத சுந்தரவல்லி சொன்னாங்கல்ல என் பேச்சாளர் ஆக்குறது எப்படி பேச்சா என்கிட்ட ஒரு அம்மா வந்து சொல்லிச்சு உங்களை மாதிரியே பேச்சாளர் ஆகணும் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க நான் சொன்னேன் என்ன மாதிரியே இதுக்கு பேச்சாளர் ஆகணும் உங்களை மாதிரியே பேச அதுக்கு தான் நான் என்ன மாதிரி பேசுறதுக்கு நான் இருக்கிறேனே என்ன மாதிரி தானே நான் பேசுகிறேன் அப்போ அவன் மாதிரி பேசிட்டோம் ஏனென்றால் எல்லோரும் குழந்தைகளே இந்த உலகத்தில் யூனிக் யாரும் யார் போல இல்லை இறைவன் எல்லோரையும் வித்தியாசமாகத்தான் படைத்திருக்கிறான் இன்னும் ஒரு விஷயம் எல்லோரிடத்திலும் ஏதேனும் ஒரு டேலண்ட் இருக்கு யார்கிட்டையும் திறமை இல்லாமல் இல்லை ஏனென்றால் இறைவன் பூமியில் குப்பைகளை எறிவதே இல்லை எல்லோரிடத்திலும் ஒரு டேலண்ட் இருக்கு இன்னொருவன் போல் நான் மாறுவது என்பது எனக்கான மரண தேதியை நானே நிர்ணயித்துக் கொள்வது போல் அதிலிருந்து கொஞ்சம் விலகி நீ யார் என்று காட்டு ரகசியம் மூன்று கான்பிடென்டா இரு பேச்சாளருக்கு மிக மிக முக்கியம் தன்னம்பிக்கையான தோற்றம் ரொம்ப கான்பிடென்டா இருக்கணும் இந்த ஷோல்டர் ஆல்வேஸ் பார்வை எப்பவுமே நேர் சின்ன ஒரு ஒரு கம்பீரத்தோடு இரு எப்பவுமே அந்த கம்பீரத்தை பின்பற்று கம்பீரத்தோடு வா கம்பீரத்தோடு போ நான் எப்படி ஜெயிப்பேன் தெரியுமா அந்த ரகசியத்தை உருது பேசுற பிள்ளை எனக்கு ஜா பேட்டா ஜா கானா பக்கா நான் பானியில் இல்லைக்கா கானா வேவுதான்னு பார்த்துட்டு போ ஜானா அப்படி கடிச்ச இந்த இந்த உருது தான் இந்த உருது தான் கானா காய் சூரத் தேகத்தை மாலை மொத்தா கியா அபி நைக்கா குறங்கினா எங்கள் அம்மா இந்த உருது தான் எங்கள் அம்மாவுக்கு தமிழ் பேசுனா எங்கள் அம்மாவுக்கு புரியாது எங்கள் வீட்டில் எல்லாமே உருது தான் கசல் கவாலி எல்லாம் உருதுல தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் போக மாதிரி தமிழே கிடையாது இதில் நான் தமிழ் பேச்சாளராக வந்திருக்கேன் என்ன ஆசை தெரியுமா எனக்கு வார்த்தைகளை ரொம்ப கவனமாக அப்படி கொள்ளணும்னா ஒன்னே ஒன்று நான் உலகத்தில் கற்றுக்கிட்டேன் யூ மெயின்டெயின் யுவர் பாடி லாங்குவேஜ் நிம்மந்து எது இருந்தாலும் நிமிர்ந்து யார் முன்னாலும் தலை தாய் சாய்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நாம் இறைவனுடைய பிள்ளைகள் எதற்காக யார் முன்னாலும் தலை சாய்க்க வேண்டும் அப்படி கம்பீரமா இருப்பேன் நாற்பது பேர் பண்ணா உள்ள நுழைவம் பாரேன் சரேல்னு வருவேன் உள்ள இப்பதான் அமைதியா வந்தேன் அண்ணெல்லாம் இருக்கிறாருன்றதுனால மரியாதைக்கு சரேல்னு உள்ள வருவேன் உள்ள வரும்போதே பத்து பேரை காலி பண்ணுவேன் முப்பதுல பத்து அவுட்டு முப்பது தான் என்ட்ரிலே பத்து பேர் அடிக்கிறது அடுத்தது வந்து உட்கார வேணா லாட் போடுவாங்க லாட் போட்டா நம்ம லிபி நமக்கு ஒன்றுன்னு வரும் அதை போய் அப்படி ஒன்றுங்கிறது லெஃப்டில் எடுத்துட்டு ஒன்று மனப்பாடம் பண்ணிடவே மாட்டேன் ஒன்றும் தெரிஞ்சிருக்காது ஒன்று அப்படின்னு போட்டு முன்னால் உட்காந்து கால் மேலே கால் போட்டு உட்காருவேன் அஞ்சு பேர் அவுட்டு கான்ஃபிடென்ட் லெவல் அப்படி போவோம் பிள்ளைகளுக்கு மீதி பதினஞ்சு வரிசை எண் ஒன்று அப்படிம்பார் ஒருத்தர் மைக்க வச்சுக்கிட்டு கீழே தலைப்பு என்ன தெரியுமா செல் உயிர் நிமிர்த்திய செங்கோல் விளங்குறதுக்கே மூணு நாள் ஆகும் சிலப்பதிகாரம் நாங்கள் படிப்போம் படிச்சுட்டு வந்திருப்போம் மூணு மாசத்துக்கு முன்னால மூணு தலைப்பு கொடுத்து அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னால ஒரு தலைப்பு கொடுப்பாங்க காலையில் ஒரு காம்படிஷன் மதியானம் ஒரு காம்படிஷன் அடுத்த நாள் காலைல அடுத்த நாள் சாயந்தரம் அடுத்த நாள் காலைல அடுத்த நாள் சாயந்தரம் ஆறு காம்படிஷன் கம்பராமாயணம் பெரிய புராணம் திருக்குறள் சிலப்பதிகாரம் சீராபுராணம் சீவக சிந்தாமணி 
கடைசி நான் நான் என்னுடைய ஃபைனல் இயரில் ஆறுத்துலேயும் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் அடித்தேன் ஆறுத்துலேயும் ஆறுத்துலேயும் ரெக்கார்டு ரெக்கார்டு வந்து வருவேனா அஞ்சு பதினஞ்சு தானே இருக்கிறாங்க பதினஞ்சு தானே இருக்கிறாங்க அப்படி மேடையில் நடப்பேன் நல்லா தெரிஞ்சுக்க திமுறா நடக்கிறது வேற ஆளுமையாக நடக்கிறது வேற பாடி லாங்குவேஜில் அது ரொம்ப முக்கியம் திமுறு காட்டினோன்னா இந்த உலகம் தூக்கி அடிச்சிடும் ஆளுமையோடு இருக்கணும் அதில் பணிவும் இருக்கும் விவேகமும் இருக்கும் கம்பீரமும் இருக்கும் நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வை புவியில் யாருக்கும் அஞ்சாத திமிர்ந்த ஞான செருக்கு பாரதி அப்படி ஏறி அப்படி மேடையில் கட கட கடன்னு ஏறி போய் இப்படி நின்று நினச்சிக்க அஞ்சு அவுட்டு பத்து தான் பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிடும் பத்து தான் தாயே தமிழே தலை கவிழ்ந்த பொற்செல்வி நீ கலங்க வேண்டாம் வரும் காலம் நின் காலம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அஞ்சு அவுட்டு அஞ்சு தான் இப்போ என்னுடைய ப்ரிப்பரேஷன் என்னுடைய ப்ரிப்பரேஷனில் பில்டப் கொடுப்பேன் பாரு அஞ்சில் ரெண்டு அவுட்டு மீதி இருக்கிறது மூணு அதில் கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு ப்ரைஸ் இப்படி தான் இப்படி தான் ஜெயிக்கிறது ஜெயிக்கிறதுங்கிறது ஸ்ட்ராட்டஜி ஜெயிக்கிறதுங்கிறது டெக்னிக்கு ஃபஸ்ட்டு மார்க் வாங்குறதெல்லாம் புத்திசாலிங்க கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் வாங்குறதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய பட்டோலி வீசி பறக்கிறவங்கலாம் கிடையாது இதை தெரிஞ்சுக்க இதை தெரிஞ்ச பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறீர்கள் என்பதனை கைத்தட்டி காட்டி கொடுக்கிறீர்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன தெரியுமா பிள்ளைங்களா ஃபஸ்ட்டெல்லாம் ஃபஸ்ட் மார்க்லாம் வாங்கவே கூடாது வாங்கவே கூடாது எவனெல்லாம் ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்குறானோ அவனெல்லாம் ஜெயிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் அது எப்படி தெரியுமா பேச்சாளராக இருந்தால் வரலாம் என் கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டு மார்க் வாங்கினது சத்யபாமா சத்யபாமா எங்கே இருக்கிறான்னு யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் பர்வீன் சுல்தானா ஐம்பத்தெட்டு தான் பர்வீன் சுல்தானா எங்கே இருக்கிறேன் சத்யபாமாவுக்கு தெரியும் ஜெயிச்சு போயிட்டே இருக்கலாம்ப்பா என்ன என்னை நானே தகுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு எனக்குள் இந்த மூளைன்னு ஒன்று இருக்கல எத்தனூண்டு பகுதி தான் அதை ஷார்ப்பாக வச்சுக்கோ நிறைய வாசி நிறைய வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடு வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுத்து அதை எப்படி டெலிவரி எப்படி அதை பேசுறது என் பேச்சை பற்றி ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணாருங்க அவ்வளோ ஸ்மார்ட்டாக மெதுவாக ஆரம்பித்தேன் ஒரு வங்காள மொழி திரைப்படம் மாதிரி ஆரம்பிப்பேன் நான் கண்டென்ட் அப்படி போயிட்டு ஒரு அவார்ட் மூவி மலையாள மூவி மாதிரி போகுமா அப்புறமா கட 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 கடன்னு மேலே ஏறுவெல்லாம் கரெக்டாக தமிழ் படம் மாதிரி போகுமா முடிக்கும் போது ஒரு தெலுங்கு படம் மாதிரி முடிப்பேன் நீ தவிர்க்கவே முடியாது நீ நான் நான் மேடையில் பேசுகிறேன்ப்பா நான் டிவியில் பேசுகிறேன் நீ சேனல் மாற்றிருப்பாப்போ மாற்றவே விட மாட்டேன் நான் என்கிட்ட ஃப்ரேம் வச்சுட்டாங்கன்னா மவன செத்தான் முடிஞ்சுது அவ்வளோதான் கவனத்தை திருப்ப விடாமல் உங்களுடைய மனம் கொள்ளுகின்ற வகையிலே உங்களுடைய புத்திக்கு ஏதேனும் சோறு கிடைக்கின்ற வகையிலே நீங்கள் அந்த பேச்சை அமைத்து கொள்வது எதை கொடுக்கிறீர்கள் இந்த உலகத்திற்கு உங்களால் சுந்தரவள்ளி பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது கார்ல் மார்க்ஸ் பற்றி ஒரு விஷயம் பேசினாங்க மூளையில் டக்குன்னு வந்துச்சு ப்ரிப்பரேஷன்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஏற்கனவே படித்ததுனால வந்துருச்சு கையில் அந்த ஆள் புக் எடுத்துகிட்டு போனான்னு சொன்னார்ல நான் உடனே கேட்டேன் ஜென்னி என்ன பண்ணாங்கன்னு ஜென்னின்னா இந்த ஜென்னி இல்லை அவங்க ஒய்ஃப் ஜென்னி அவங்க கையில் வந்து அவங்களும் அந்த அம்மாவும் புக் எடுத்துடும் வேறு வழி ரெண்டு பேரும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க சொற்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் நான் உருது சூழலில் இருந்துக்கிட்டே தமிழ் பேசுகிறேன் தெரியுமா சொல்லின் மீது அவ்வளவு கவனம் எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்தனவே தொல்காப்பியம் எல்லா சொல்லுக்கும் பொருள் உண்டு கார்ல் மார்க்ஸ் புக் எடுத்துட்டு போகும்போது ஜென்னியும் பின்னாலேயே போனாங்களாம் எங்க போனாங்க மறந்துட்டியான்னு பார்த்தேன் வேற எங்கேயாவது போயிருந்தாங்களா மறந்துருப்பேன் சரியா இதை மறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு பிடிச்சிட்டேன் இதே மாதிரி நான் போன வாரம் இந்த பிள்ளைகளுக்கு வேற ஒரு குரூப் வந்திருந்தாங்க ஃபஸ்ட் இயர்ஸ்க்கு ஏதோ பேசுறது கூப்பிட்டுருந்தார் ராஜா ஹுசேன் சார் வந்து நான்
ஒரு பெரிய தத்துவத்தை சொன்ன பாரு ஆனா எங்க மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா அந்த தத்துவத்தை பேசினது வந்து யூத்துக்குன்றத மறந்துட்டேன் இந்த முன் வரிசையில் உட்காந்துருக்கிறவங்க பேசினா அந்த ரெண்டாவது வரிசையில் உட்காந்துருக்கவங்க பேசினா அது வேற மாதிரி புரியும் இப்போ மூணாவது வரிசை நாலாவது வரிசையில இருந்து என்னத்தை புரியும் நான் என்ன சொன்னேன் ரூமி சொன்னார் ரூமி ஒரு கருத்தை சொன்னார் எல்லாம் அலர்ட்டானா என்னமோ சொல்லியிருக்கிற மாதிரி சொல்லுது இந்த அம்மா என்ன சொன்னார் அப்படின்னு பார்க்குறேன் நீ எதை தேடிக்கொண்டிருக்கிறாயோ அது உன்னை தேடிக்கொண்டிருக்கிறது அவன் சிரிச்சுட்டான் நிஜமாவ மேடம்னு கேக்குறான் இப்ப இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டியா நான் சொல்ல வந்தத வேறப்பா நான் சொல்ல வந்தது வேற ரூமி சொல்ல வந்தது வேற ஆனா சொன்ன விதமும் சொன்ன ஆடியன்ஸும் விஷயமே மாறி போச்சு இதுதான் பேச்சுல இருக்கக்கூடிய ஆபத்து சரியா ஜென்னி காரல் மார்க்ஸ் போனாங்களா எனக்கு சொற்கள்ல ரொம்ப கவனம்னு சொன்னேன் தமிழ்ல செத்து போறாங்க அப்படிங்கிற சொல் இருக்குல்ல செத்து போறாங்க என்னென்ன சொல்லல சொல்றாங்க பாரு சொல்லு சொல்லு சொல் நிறைய தெரியும் சும்மா சொல்லு மண்டையை போட்டார் அதான் பார்த்தேன் ஆ சூப்பரு சூப்பரு இயற்கை எய்தினார் காலமானார் மறைந்தார் புட்டு கொண்டார் அப்புறம் டிக்கெட் வாங்கினார் சூப்பர் அப்புறம் ஆ இறைவனடி சேர்ந்தார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது காலமானார் ஒருத்தர் எழுத ஒருத்தர் தொண்ணூத்தி ஆறு வயதில் அகால மரணம் அடைந்தார்னு ஒரு போஸ்டர் பா நான் எனக்கு அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு தொண்ணூத்தாறு வயசுல எப்படிரா அகால மரணம் அடைவார் அப்படின்னா ஒரு அந்த அந்த பேரம் சொல்றான் போற வயசுல போகாம ரொம்ப லேட்டா போனாலும் அதுவும் அகால மரணம் அகாலம் அப்படிங்கறத நான் நேரம் தப்புனது தானே ஆ காலம்னா நேரம் தப்புனதுக்கு தானே அது லேட்டா போனாலும் அதுதானா சோ இவ்வளவு வார்த்தைகள் இருக்குல்ல காலம் ஆனார் காலம் ஆறுது ஹி பிகம்ஸ் டைம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல பாஸ்டவே தானே ஹி பாஸ்டவே எங்க தமிழ் தான் சொல்லுது இயற்கை எய்தினார் இயற்கைக்குள்ள போயிட்டார் இயற்கையை தான் மதவாதிகள் கடவுள் என்று சொல்கிறார் இவ்வளவு சொல் இருக்குல்ல எல்லா சொல்லையும் தூக்கி சாப்பிடுற ஒரு சொல்ல ஏங்கல் சொன்னான் மார்க்ஸ் இறந்த போது என் தோழன் காலை ஒன்பது மணி அளவில் சிந்திப்பதை நிறுத்தி கொண்டான் சிந்திப்பதை நிறுத்தி கொள்ளுதல் மரணம் என்ன சொல்லு ஜென்னி சாவுறாங்க புருஷன் புக்கோட போகும்போது பொண்டாட்டியும் புக்கோட போனாங்க அவ பிரமாதமான பெண் அவன் செத்தாங்க இப்ப வந்து ஏங்கல்ஸ் வந்து கார்ல் மார்க்ஸ் சாவை எப்படி சொன்னானா ஜென்னியுடைய சாவை எப்படி சொன்னா பாரு அதே ஏங்கல் சொல்றான் ரொம்ப பெரிய எழுத்தாளருங்க அவன் மூலதனத்துக்கு அவன் தான் மூலதனம் அவன் மூலதனம் கொடுக்காம மூலதனம் வந்திருக்காது அவன் கொடுத்த காசு தான் கரெக்டா சொன்னா ஜென்னி செத்துட்டா ரெண்டு பேரும் இப்படி கை பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க கை பிடிச்சிக்கும் போதே அவன் செத்துட்டா கார்ல் மார்க்ஸ் பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க கையை அவன் பார்த்தா ஏங்கல்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தான் வெளியில வந்தான் அவ அவ பொண்ணு அவங்க ரெண்டு பேருடைய பொண்ணு நிற்கிறா வெளியில் என்னாச்சு இப்போ ஜென்னி செத்துட்டாங்கிறத ஏங்கல்ஸ் எப்படி சொன்னான் பாருங்க காரல் மார்க்ஸும் செத்து போனான் ஜென்னி செத்ததை அப்படி சொல்ல முடியுமாங்க இந்த சொல் இருக்குல்ல பல இளைஞர்களுக்கு புரியாது ஏன்னா அந்த உணர்வுக்குள் போகும் பொழுதுதான் அந்த சொல் புரியும் இந்த வார்த்தையை நீ வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீ ஜென்னிய முழுக்க படிச்சுட்டு நீ கார்ல் மார்க்ஸ் முழுக்க படிச்சுட்டு உன் தாய் தந்தையருடைய தாம்பத்தியத்தினுடைய அந்யோன்யமான வாழ்க்கை மீது மரியாதை வைத்து விட்டு உன்னுடைய பாட்டன் தாத்தன் உன்னுடைய சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆண் பெண் உறவுகளுடைய உன்னதத்தை புரிந்து கொண்டால் இந்த சொல் உன்னை அடுத்த களத்திற்கு எடுத்து செல்லும் சொல் மாற்றங்களை உருவாக்க வேண்டும் மாற்றங்களை உருவாக்கக்கூடிய சொற்களை பேச்சாளர்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் நான் ஒரு இலக்கிய பேச்சாளர் நான் ஒரு தன்முனைப்பு பேச்சாளர் என் என்னுடைய தேர்வு என்னுடைய மேடைக்கான தேர்வை நான் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டேன் நீ எந்த மாதிரியான பேச்சாளராக வரப்போகிறாய் என்பதனை தேர்ந்தெடு இந்த விப்ரோல மூணு நாள் ஒர்க் ஷாப்புங்க ஸ்பீக்கர் ஒருத்த பில்லு எவ்வளோ தெரியுமா டுவெல் லேக்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த பேச்சரங்க கலையை நீங்கள் தெரிந்து கொள்வது என்பது இது ஒரு ப்ரொஃபஷன் நாஞ்சில் அண்ணன் அதான் கூப்பிட்டோம் 
இது ஒரு ப்ரொஃபஷன் நான் பேச்சாளராக இருக்கிறேன்னா அது என்னுடைய இன்னொரு ப்ரொஃபஷன் சுந்தரவள்ளிக்கு அது ஒரு ப்ரொஃபஷன் செயற்பாட்டாளர் என்பது என்பது வேறு பேச்சு என்பது அவருக்கும் ஒரு ப்ரொஃபஷன் மதிமாறனா நான் அந்த ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பீக்கரில் சேர்த்துக்க மாட்டேன் அவர் வெறும் செயற்பாட்டாளராகவே நிற்கிறார் பேச்சை சம்பாத்தியத்திற்கான ஒரு களமாக கூட மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஆனால் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கங்க நீங்கள் பேச்சை சம்பாத்தியத்திற்கான தளமாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு ஒரு சம்பளம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அதில் எந்த அளவிற்கு பாண்டித்யம் பெற்றிருக்க வேண்டும் எந்த அளவிற்கு உங்களுடைய டெலிவரி இருக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு இதெல்லாம் நான் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க நான் ஒரு பாட்டு ஒரு கதை மனப்பாடம் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கேன் அஞ்சு லட்சம் ரூபா என்னை பொறுத்த அளவில் அது அஞ்சு லட்சம் ரூபா சம்பாதிக்கிற வரைக்கும் அதை சொல்லுவேன் நான் ஆமாங்க ஒரு பாட்டை மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டேன்னா அது எனக்கு பெரிய செல்வங்க இந்த மாதிரி அவங்க சொன்னாங்களே டூ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் அதை நான் பார்த்துருந்தேன்னு வச்சுக்கேன் இப்போ 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 அவங்க சொல்லிட்டாங்க நான் இப்போ கேட்டேன் சுந்தரவள்ளி ஒரு ஒரு மேடையில் சொன்னார் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பிட்டு மட்டும் போட்டு அதை பேசிடுவேன் நான் அவ்வளோதான் அவ அவங்களா எடுத்தாங்க அவங்க பார்த்தாங்க தானே முடிச்சு போச்சு அந்த ட்ரிபியூட் மட்டும் கொடுத்துட்டு அவங்க இப்படி மேடையில் ஒரு பேச்சரங்கத்தில் தான் பார்த்த ஒரு திரைப்படத்தை பற்றி சொன்னார்கள் அது என் மனதை மிக ரொம்ப கவர்ந்தது ஒரு வகுப்பறை அவ்வளோதாங்க ஒரு வகுப்பறை ஒரு ஆசிரியர் நுழைகிறார் எல்லோரும் ஒன்றும் இல்லை பிள்ளைகளா பேச்சில் என்னென்னா காட்சிப்படுத்தணும் காட்சிப்படுத்தணும் நான் ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறேன் என்றால் அந்த வார்த்தையினுடைய பொருள் உங்கள் மனதிலே காட்சியாக விரிய வேண்டும் அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை நின்று நிதானமாக பேசுவது அவசரமே இல்லை நிதானமாக பேசலாம் இருபது நிமிஷம் பேச்சு இருபது நிமிஷங்கிறது நொடிகளில் போட்டோன்னா கணக்கு எங்கேயோ போகுது அத்தனை நொடிகள் உன் கைகளில் இருக்கு அத்தனை நொடிகள்னா எனக்கு தான் அந்த ஒரு ஒரு அறுநூறு நொடிங்கிறது எனக்கு மட்டும் தான் ஆனால் நீங்க ஒரு அறுநூறு பேர் இருந்தீங்கன்னா அறுநூறு இன்று அறுநூறு அத்தனை நொடிகள் அத்தனை நொடிகளுக்கு சொந்தக்காரியாக நான் நின்று பேசுகிறேன் பாடல்களை அழகாக மனநம் செய்யுங்கள் மனநம் செய்த பாட்டை அழகாக சொல்லுங்கள் எந்த ஒரு திரைப்பட பாடலாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு தனிப்பாடலாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு இலக்கிய பாடலாக இருந்தாலும் சொல்லுகின்ற சொல்லில் சொல்லுகின்ற விதத்தில் மனம் கவரலாம் நான் ஒரு ஒரு பாட்டு சொல்கிறேன் இறைவனிடம் கையேந்துங்கள் நீங்கள் நகரம் இப்போ பேசி ப பா பாடி கேட்டிருக்கீங்கள இப்போ நான் சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பார் இறைவனிடம் கையேந்துங்கள் அவன் இல்லை என்று சொல்லுவதே இல்லை பொறுமையுடன் கேட்டு பாருங்கள் அவன் பொக்கிஷத்தை மூடுவதில்லை இல்லை என்று சொல்லும் மனம் இல்லாதவன் ஈடு இணை இல்லாத கருணை உள்ளவன் அல்லல் பட்டு எழும் குரலை கேட்கின்றவன் எண்ணங்களை இதயங்களை பார்க்கின்றவன் பாட்டு தான் எல்லாரும் கேட்ட பாட்டு தான் கற்றுக்கிறீங்க கற்றுக்கோங்கன்னு சொன்னதுனால கை தட்டாமல் இருக்கிறீங்க இது சொல்லும்போது கைத்தட்டில் வந்துடுவோங்க எனக்கு கைத்தட்டில் வாங்கிடுவேன் நான் நீயும் நானும் சேர்ந்து இருந்தோம் நிலவும் வானும் போல அந்த நிலவு போல தேய்ந்து வந்தேன் நீ வளர்ந்ததாலே இது பாட்டா பொங்கு கணங்குழை மண்டிய கெண்டை புரண்டு புரண்டாட விடி மங்குளில் வண்டு கலைத்தது கண்டு மதன் சிலை வண்டோட இனி இங்கிது கண்படும் என்படும் என்படும் என்றிடை திண்டாட உயர் பங்கைய மங்கை வசந்த சவுந்தரி பந்து பயின்றாடு குரவஞ்சி மண்வெட்டி கூலி தின்னலாச்சே எங்கள் வாழ் வலியும் வேல் வலியும் போச்சே விண்முட்டி நின்ற புகழ் போச்சே இந்த மேதினியர் கெட்ட பெயராச்சே நான் இலகு வில்லினோடு தூணி நல்ல நாதமிகு சங்கொலியும் பேணி பூணிலகு திண் கதையும் கொண்டு நாங்கள் போர் செய்த காலமெல்லாம் பண்டு ஏழை எளியவர் வீட்டில் இந்த ஈன வயிறுபடும் பாட்டில் கோழை எலிகளனவே பொருள் கொண்டு வந்து சொல்ல கொதிக்குதடா நெஞ்சம் பெரும் சோற்றுக்கோ வந்தது இந்த பஞ்சம் மகாகவி பாரதி நீங்க பாடல்களை வாசிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்ல பேச்சாளர்கள் அதை மக்கள் வரைக்கும் கொண்டு செலுத்தலாம் கந்தை அணிந்தோம் 
இரு கைகளை விரித்து எங்கள் மெய்யினை போர்த்தோம் முந்தையிற் கூழை பலர் மொய்த்து குடித்து பசித்து கிடந்தோம் சந்தையில் மாடாய வீடின்றி சிந்தை மெலிந்தோம் எங்கள் செயல்களுக்கெல்லாம் செய்நன்றி இதுதானா தொழிலாளர் பிரச்சனை பாவேந்தர் பாரதிதாசன் காதல் வழியமைத்து கருப்பாதை சாத்த கதவு ஒன்று கண்டறிவோம் இதில் என்ன குற்றம் இறப்பதற்கோ பிள்ளை தவிப்பதற்கோ பிள்ளை மக்கள் பேரு நன்று தவிர்க்கும் முறை தீதோ அதே பாவேந்தர் பாரதிதாசன் வெள்ளருக்கன் சடைமுடியான் வெற்படுத்த திருமேனி மேலும் கீழும் எள்ளிருக்கும் இடமின்றி உயிரிருக்கும் இடம் நாடி இழைத்தவாரோ கள்ளிருக்கும் மலர் கூந்தல் ஜானகியை மன சினையில் கரந்த காதல் உள்ளிருக்கும் என நினைந்து உடற்புகுந்து தடவியதோ ஒருவன் வாழி கம்பராமாயணம் ஒவ்வொரு பாடலையும் மனநம் செய்து சொல்லக்கூடிய விதத்தில் சொல்லுகின்ற பொழுது அவையை அள்ளி உங்களுடைய பாக்கெட்ல போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் அதற்கு வாசிப்பு பழக்கம் வேண்டும் வாசிப்பை விரும்பி வாசித்தல் அவங்க சொன்னாங்கல்ல ஒரு விஷயத்தை வாசிக்கும் பொழுது நேசித்து வாசி உனக்கு எது பிடிக்குதோ அத வாசி உனக்கு எது பிடிக்குது அதை வாசிச்சா எப்படி உருப்படுவ இதுல என்னன்னா தம்பியா ஷானவாஸ் தேர்ந்தெடுத்த சொல்லை பேசுபவர் யார் மனம் புண்படவும் அவர் பேசியதை நான் இதுவரைக்கும் கேட்டதில்லை ஆனால் சில பேர் மண் மனம் புண்படி தானே பேச வேணறிய வேண்டியது இருக்கிறது அதுக்கு என்ன பண்றது இப்போ உதாரணத்துக்கு புத்தகத்தை கீழே போட்டால் என்னப்பா பண்ணலாம் காலில் பட்டுருச்சு என்னப்பா பண்ணலாம் எடுத்து தொட்டு மோந்துக்கணும் சரியான கேவலமான ஒரு கெட்ட புக்கு அது காலால் எட்டி உதச்சி கிழிச்சி நெருப்பில் போடணும்னு தோணுது அதை எப்படி நான் தொட்டு கண்ணில் கும்பிடுறது பரபியில் ஒரு கெட்ட வார்த்தை எழுதி கீழே போட்டிருக்கான் ஒருத்தன் என்ன பண்ணலாம் சொல்லு கேள்வி கேட்டிருக்கிறேன்ல என்ன சார் பண்ணலாம் எடுத்து கண்ணில் ஒத்தி மோந்து பார்க்கலாம் படித்தா தானே தெரியுது எது காலில் போடுறது எது வந்து கிழிச்சு போடுறது எது தலை மேலே வைக்கிறது இல்லை படிங்கிறோம் அதனால தான் படிங்கிறோம் பாரதியார் சொன்னார்ல காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு பின்பு கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு மாலை முழுதும் இல்லையாட்டி என்று வழக்கப்படுத்திக் கொள்ளு பாப்பா மூணாம் கிளாஸ்ல வச்சுட்டான் வேட்டு பப்ளிக் எக்ஸாம் தான் எங்க இருந்து விளையாடுறது சொல்ல பாரதிதாசன் சொன்ன மாதிரி தான் காலையில் படி கடும் பகல் படி மாலை இரவு பொருள் படும் படி நூலை படி பாரதிதாசன் படிக்கணுமா இல்லையா படிச்சாதான் விஷயங்களை சொல்லத்து நான் என் ரகசியங்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேங்கிறதுனால டல்லா உட்காந்துருக்கீங்களா ஒரு தாய் தன் குழந்தைக்கு சொல்லி தருவது போல் இந்த பயிலரங்கங்கள் இதில் மறைவு இருக்கக்கூடாது மறைவு இருக்கக்கூடாது நான் மதம் பேசுவதில்லை நான் ஆன்மீகம் பேசுகிறேன் நான் ஸ்பிரிச்சுவல் பேச மதம் பேசுறது அன்னி கூட சொன்னேன் பைபிள் வாசிப்பதற்கு கிறிஸ்துவனாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பகவத்கீதை வாசிப்பதற்கு இந்துவாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை குரானை கையில் எடுத்து வாசிப்பதற்கு ஒரு இஸ்லாமியனாக இருக்க வேண்டும் என்று யார் சொன்னது படித்து பார் படித்தால் தானே தெரியும் படித்ததனால் தான் அம்பேத்கர் சொன்னார் இந்துவாக பிறந்தேன் இந்துவாக சாக மாட்டேன் என்று அன்னைக்கு ஒருத்தருடைய பேச்சுங்க என்னுடைய நண்பர் வந்து என்னிடத்தில் சொன்னார் அம்மா இப்படி பேசினாருமா அந்த தலைவர் அப்படின்னு என்ன பேசினாரு அந்த தலைவர் பேரு திருமா வளவன் அவர் பேசின பேச்சு நிறைய கவனிப்ப நான் அவருடைய பேச்சை நிறைய கவனிப்ப அந்த பேச்சுல ஒரு மிக முக்கியமான பேச்சு நீ விட்டுட நீ அவங்களுடைய கட்சியை விட்டுடு அவங்க சார்ந்து இருக்கக்கூடிய கொள்கை எல்லாத்தையும் விட்டுடு என்ன சொல்ற எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய் பொருள் காண்பது புத்தி அறிவு என்ன சொன்னார் தெரியுமா ஏன் படிக்கணும் தெரியுமா முஸ்லீம் பிள்ளைகள் ஏன் நீங்க எல்லாம் படிக்கணும் தெரியுமா படிச்சாதான் ஒரு விஷயம் தெரியுது என்ன அவர் சொன்னது இதை நான் சொல்லல அவர் சொன்னது என்னை விட 
பணக்காரன் உண்டு நான் படிச்சுட்டா எனக்கு புரியற தெளிவு எனக்கு வர தெளிவு என்னை விட பணக்காரர்கள் உண்டு என்னை விட பதவியில் உயர்ந்தவர்கள் உண்டு ஒருபோதும் என்னை விட ஜாதியில் ஒருவன் உயர்ந்ததாக இருக்கவே முடியாது என்பதனை கல்வி எனக்கு சொல்லித் தருகிறதுங்கிறாருங்க போதுமே இந்த ஒரு சொல் போதுமே அவ்வளோ நேரம் நான் பேச்ச கேட்கறதுக்கு சில பேரை வந்து நாலு மணி நேரம் பேசுவான் ஆனா நாலு மணி நேரத்துக்கு நடுவுல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இல்ல பக்காவும் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் கிடைக்கும் ஒரு புக்கு எட்நூறு பக்கம் இருக்கு எட்நூறு பக்கமும் அவனுக்கு உதவாது ஏதோ ஒரு பத்தாவது பக்கத்திலேயோ அல்லது ஒரு இருபதாவது இருநூறாவது பக்கத்திலேயோ இல்லது அறுநூறாவது பக்கத்திலேயோ ஒற்றை வரி அப்படி எழுதியிருக்கோம் அந்த ஒற்றை வரிக்காகத்தான் அந்த எட்நூறு புத்தகத்தை அந்த எட்நூறு பக்கத்தையும் நீ படிக்கிறாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு வரியை நீ புரிந்து கொள்வதற்காக நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நாலரை மணி நேரம் சில பேச்சாளர்கள் பேசுவாங்க நாலரை மணி நேரம் அண்ணன் கூட தான் பேசுவார் ஒன்பது மணி நேரம் ஆனா அது இல்ல அந்த ஒன்பது மணி நேரம் பேச்சல்ல முக்கியம் அந்த ஒன்பது மணி நேரத்தில் ஏதோ ஒரே ஒரு தெளிவு கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய எனக்கு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஒன்பது மணி நேரம் பேச்சு வெற்றி அந்த ஒரே ஒரு வரிக்காகத்தான் நீங்கள் இவ்வளவு நேரமாக நாங்கள் உட்கார்ந்திருக்கிறோம் அது மட்டுமல்லாமல் ஒரு நல்ல பேச்சாளர் இந்த சமூகத்திற்கு தேவைப்படுகிறார் சொல்லுவதற்கான காரணமும் அதுதான் என்ன கேட்டா எனக்கு தெரிஞ்சு நல்ல பேச்சாளர்கள் வராங்க கீழே விழுந்துடுறாங்க என் என்ன காரணம் தெரியுமா இளைஞர்களாக இருக்க வேண்டிய இருக்கிற உங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு குணம் இல்லாத குணம் என்ன தெரியுமா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே எல்லா புகழும் வந்துடணும்னு நினைக்கிறீங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே உங்களுக்கான ஊதியம் அவ்வளோ ஹை ஹைக்கில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க நான் சுந்தரவழிலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பேச்சை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எங்களுக்கான ஊதியம் ஐம்பது ரூபாய் ஐம்பது ரூபாய்ங்க பாண்டிச்சேரியில் போய் பேசிட்டு வருவோம் ஈரோட்டில் போய் பேசிட்டு வருவோம் பஸ்ஸுக்கு காசு கொடுத்து கையில் மடிச்சு கொடுப்பாங்க ஐம்பது ரூபாய் இன்றைக்கு ஒரு பேச்சுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் முப்பது வருஷம் முப்பது வருட உழைப்பு முப்பது வருடம் இருக்கிறோம் இன்னைக்கு நீங்க ஒரு டிக்டாக் போட்டுட்டாலோ அல்லது ஒரு சின்ன சோசியல் மீடியாவில் வந்துட்டாலோ உடனே உங்களை பெரிய பேச்சாளரா இல்லை பேச்சாளராக வருவதற்கு அனுபவமும் பயிற்சியும் தகுதியும் உழைப்பும் தொடர்ந்த டெடிகேஷன் இன்வால்மெண்ட் கமிட்மெண்ட் இது இருந்தால் ஒரு பேச்சாளராக நீங்கள் மிக சிறப்பாக வரலாம் இதை எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் சொல்ல வந்த விஷயங்களை நான் ஏற்கனவே தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறேன் ஆர்டிகுலேட் பண்ணி சொல்ல வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது உங்களுடைய மன திரைகளில் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயம் எப்பவுமே நான் நேற்று சொன்னேன் நாம எல்லாருமே தமிழகத்தை சார்ந்த மக்கள் கொஞ்சம் பேச்சிலும் வாசிப்பிலும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க இல்லைன்னா காலையிலிருந்து நீங்கள் இப்படி உட்காந்துருக்க மாட்டீங்க பிள்ளைகளா உட்கார முடியாது நீங்கள் பாரத திருநாடுன்னு சொல்கிறாங்களே இந்த இந்திய நாட்டை அங்கே போய் எங்கே வேணாலும் எந்த பா மாநிலத்தில் இன்னும் நின்று பாருங்கள் இவ்வளவெல்லாம் பேச்சை கேட்பதற்கு ஆளே கிடையாது முதல்ல பேசுறதுக்கு ஆள் கிடையாது பேசுறதுக்கே ஆள் கிடையாது அங்கே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியங்க அவனுக்கு இங்கிலீஷே தெரிலங்க ஆனால் இங்கிலீஷில் பேசுகிறாங்க கான்ஃபரன்ஸுங்க எனக்கு அச்சம் இருக்க பேசி முடிச்சுட்டான் அவன் மக்களுக்கும் புரிஞ்சு போச்சு கை தட்டிட்டு எல்லாம் போயிட்டானுங்க அநியாயமா இருக்க நான் சொல்லவா இந்தியாவில் இப்பொழுது சமீபத்தில் வெளியான அரசியல் ரிசல்ட்ஸ் இருக்குல்ல எல்லா மாநிலங்களும் ஒரே மாதிரியாக இருக்க தமிழ்நாடு மட்டும் தனித்து நின்றதற்கு காரணம் we know how to read in between lines avladha adai muttala ka paapargal adarku salavai poduvargal adarku edirthinil vaarthaigalai koormayaakku yaarukaga pes endha medai kidaithalum adu janaranjagamana medai irundal apdi chinna or vaarthai pottu poiter joke da joke da joke a pesnala adi கீழே ஒரு சின்ன வேற அப்படி அறுத்துட்டு போயிருந்த நீ போனதுக்கு அப்புறம் மரமே சாஞ்சு கிடக்கும் எல்லாரும் சிரிச்சு கை தட்டிட்டு தான் இருப்பாங்க மரம் சாஞ்சிருக்கும் சில பாடல்கள் வாசிக்கும் பொழுது எனக்கு புரிஞ்சதில்லை புரிஞ்சதில்லை ஒரு நமக்கு அவசியம் இல்லாத ஒரு நிகழ்ச்சி என்ன அங்கே பேச்சாளராக கூப்பிட்டுருக்காங்க போய் உக்காந்துருக்கேன் முன்னால் உக்காந்துருக்கேன் 
ஒருத்தர் பேசுறார் அவர் ஒரு சங்கத்தை சார்ந்தவர் எப்படி எல்லாம் கூர்த்திட்டுகிறார்கள் பாருங்கள் தோழர்களை நாம எல்லாம் எவ்வளவு தெரியுமா பலியாயிருக்கோம் ஒரு ஜோக்குக்கு பலியாயிடுறோங்க ஒரு சினிமாக்கு பலியாயிடுறோம் பெரிய பிரச்சனையை மறக்கடிக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன பிரச்சனை அப்படி தூண்டி விட்டுறாங்க அந்த சின்ன பிரச்சனைக்கு பின்னால ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் போது பெரிய பிரச்சனை அமைதியா முடிச்சிடுறாங்க நமக்கு சீக்கிரம் மறந்து போகுது இதெல்லாம் தான் நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது அவர் சொல்றார் ஒரு நாள் அந்த குரலுக்கு அந்த பாட்டுக்கு அந்த அர்த்தனை எனக்கு தெரியாது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது உங்ககிட்ட சொல்றேன் பேச்சாளர்கள் முன்னால் இருக்கின்றவர்களுடைய ஆயுளை உங்களுடையதாக கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றால் கடவுளிடத்தில் நீங்கள் அதற்கு பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும் எப்படி தண்ணீருக்கு கேள்வி இருக்கிறதோ நீ சம்பாதிக்கின்ற பொருள் மீது உனக்கு கேள்வி இருக்கிறதோ அப்படியே மற்றவர்களிடத்தில் பேசுகின்ற பொழுது அவர்கள் நேரத்தை நீ களவாடவில்லை அவர்களுக்கு ஏதோ நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லி இருக்கிறாய் என்பதற்காக நீ கடவுளிடத்தில் நீ கணக்கு கொடுத்தாக வேண்டும் தேர்ந்தெடுத்து வார்த்தைகளை பேச அந்த மூணு வார்த்தை அவர் சொல்றார் நம்ம நான் கொஞ்சம் யோகா வகுப்புக்கெல்லாம் போனேங்க யோகாலாம் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஃபிட்டாக இருக்கு சரின்னு போய் உக்காரா அவன் ஏதோ மந்திரத்தை சொல்கிறான் எனக்கு மந்திரம் சொல்கிறது பிடிக்காது ஆனால் யோகா செய்கிறது பிடிக்கும் ஏன்னா அது எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன மந்திரம் சொல்ல சொல்கிறானே என்ன மந்திரம் என்னமோ மந்திரம் நான் அது வரைக்கும் நான் வீராப்பெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஒரு மந்திரம் சொன்னான் ஓப்பனிங்கில் அது எனக்கு மனப்பாடம் ஆகிடுச்சு நான் சின்ன வயசுலேருந்து அந்த மந்திரம் எனக்கு தெரியும் நான் சொன்னால் நீங்களும் திருப்பி சொல்லுவீங்க அந்த மந்திரத்தை நமக்கு நீராரும் கடல் உடுத்தக்கு தான் அர்த்தம் தெரியாது மற்ற எல்லாத்துக்கும் நமக்கு அர்த்தம் தெரியும் அதுக்கு மட்டும் நமக்கு தெரிய தெரியாது தெரியுமா எல்லாரும் சொல்ல நீராரும் கடல் உடுத்த நிலமடைந்து கீழ்கொழுகும் சீராரும் வதனம் என திகழ்வர் அப்படின்னா என்ன ஏயா முப்பது வருஷமா பாடுறோம் ஏன் என்ன சிரிக்கிறீங்க தெரியுமா தெரியாதா முக்கா முக்கா கிணறு தாண்டீங்க தப்பிச்சிருவீங்க நீர் நிறைந்த ஆறை கொண்டிருக்கக்கூடிய கடல் என்கின்ற நீர்பரப்பை ஆடையாக உடுத்தி இருக்கிறாள் நிடம் நிலப்பெண் அந்த நிலப்பெண்ணுக்கு முகமாக அழகிய முகமாக திகழ்வது இந்திய திருநாடு அந்த இந்திய திருநாட்டினுடைய அவளுடைய நெற்றி பகுதி இருக்கு இல்லையா அதுதான் தென் இந்தியா அவள் வைத்திருக்கக்கூடிய பொட்டு திராவிடம் அதிலிருந்து வரக்கூடிய வாசனை தமிழ் நீராரும் கடல் உடுத்த நிலமடைந்தைக்கு சீராரும் வதனம் என திகழ் பரத கண்டம் அதில் விளக்கமா ஒரு விஷயத்த ருசிச்சு படிச்சா எவ்வளவு சுகமா இருக்கு இப்ப பாருங்க இந்த விளக்கம் இந்த மந்திரத்துக்கு வரேன் புத்தம் புத்தம் சரணம் அடுத்தது கச்சாமி சங்கம் சரணம் கச்சாமி தம்மம் சரணம் கச்சாமி சரியா விளக்கம் சொல் எங்க எஸ்ஐடி காலேஜில் கோமதி சீனிவாசன் ஒரு டீச்சர் இருந்தாங்க ஃபெயில் ஆகவே விட மாட்டாங்க குழந்தைகளை ஃபெயில் மார்க்கே போடக்கூடாது அவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் இப்போ கவுன்சிலில் உட்கார வைக்கணும் மூணாம் கிளாஸ்க்கும் அஞ்சாம் கிளாஸ்க்கும் எட்டாம் கிளாஸ்க்கும் இப்படி சொல்கிறாங்க மேடம் செத்து போயிட்டாங்க அவங்க இல்லை ஒரு நாள் நான் பேப்பர் திருத்தி ஜீரோ போட்டு வச்சுருக்கிறேன் என்னை கூப்பிட்டாங்க சுல்தானா எங்கே வா என்னது இது அந்த பொண்ணு எழுதலை மிஸ் எவ்வளோத்துக்கு மார்க்கு பத்து என்ன கேள்வி பரணி ஏ மார்க் போடல எழுதலை இல்லை ஏதோ எழுதி வச்சுருக்கல அது குறவஞ்சி அஞ்சு மார்க் போடு ஏன் பரணி தான் படிக்கல குறவஞ்சி படிச்சிருக்கல்ல இதுதாங்க நம்ம தேசத்து டீச்சிங் இதுதாங்க நம்ம வாத்தியார் அதனால தான் உருப்பட்டு நிற்கிறோம் இங்கே வந்து அதான் பெரியார் அதான் பெரியார் வா 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 பரவாயில்ல பேஸ் பேஸ் தெரியாது பரவாயில்ல பேஸ் தெரியாதுன்னு சொல்ல தெரியுதில்ல பேஸ் இதுதான் பெரியார் ஏன் பெரியாரை நாங்கள் தூக்கி பிடிக்கிறோம் எதுக்கு இன்னைக்கு சொல்றேன் இன்னைக்கு இல்லை என்னைக்குமே சொல்றேன் தந்தை பெரியார் என்ற ஒரு மனிதர் இல்லை என்றால் நான்லாம் சுந்தரவள்ளியெல்லாம் இங்கே உட்கார முடியுமா நிற்க முடியுமா வர முடியுமா பேசிட முடியுமா பேச முடியுமா பேச முடியும் முடியாதுங்க அனுப்பியிருக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு பெரியார் பிடிக்குங்கிறதா குரல் கொடுக்குறாங்க 
பாருங்க எப்படி சொல்லுது அந்த அந்த சொல் இப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க நான் சொல்கிறேன் இதோ நான் வந்து பேசினேன் நீங்கள் சில விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டீர்கள் அதை தாண்டியும் என் பேச்சை நீங்கள் ரசித்தீர்கள் இல்லையா ரெண்டு ரெண்டு பலன் இன்னைக்கு பேச்சரங்கத்தில் பேச்சாளராக வருவது எப்படி என்பது கற்றல் அடுத்து பர்வீன் சுல்தானனுடைய பேச்சை ரசித்தல் ரெண்டுமே கிடைச்சிருக்குல்ல பாருங்க நான் இருக்கிறேன் புத்தன் நீங்கள் ஒரு இயக்கத்திற்கு வருகிறீர்கள் எனக்காகத்தான் வருகிறீர்கள் நான் தான் உங்களை அந்த இயக்கத்திற்கு அழைக்கிறேன் புத்தன் முக்கியம் ஃபஸ்ட் தலைவன் ஒரு தலைவனுக்காக தானே போயிருக்கிறீங்க ஒரு தலைவனுக்கு பின்னால தானே நிக்கிறோம் புத்தத்துக்கிட்ட போயிடு அவனுக்காக போ ஒரு வேளை புத்தன் உன்னை கூட்டிட்டு வந்தால சங்கம் அந்த சங்கத்துல அந்த சங்கத்துல இருந்து விலகிட்டான்னு வச்சுக்கோயேன் அவன் சங்கத்துக்கு தான் உன்னை கூட்டிட்டு வரான் அந்த சங்கத்திலிருந்து புத்தன் விலகிட்டான் என்றால் புத்தனோடு நீ விலகாமல் சங்கத்தோடு நில் சங்கம் சரணம் கச்சாமி தனி மனிதனிலிருந்து சங்கம் அடுத்து ஒரு வார்த்தை சொன்னாருங்க ஒருவேளை சங்கம் தன் தர்மத்திலிருந்து விலகுமே என்றால் நீ சங்கத்தை விடுத்து அந்த தர்மத்தோடு நில் தம்மம் சரணம் கச்சாமி தனி மனித வேட்கையை தனி மனித வேண்டுகோளை தனி மனித வழிபாட்டை துறந்து சங்கத்தோடு கழகத்தோடு நிற்றல் கழகம் ஒரு வேளை தன் கொள்கையில் மாறினால் கழகத்தை விடுத்து கொள்கையோடு நிற்றல் என்பதுதான் புத்தன் நமக்கு சொல்லி கொடுத்த வழின்னு பேசுறாரு அவரு ஆர் எஸ் எஸ் காரர் கரெக்டா பேசுறார் எங்கிருந்து தூக்கி எங்க பேசுறார் நாம் எப்படி பேச வேண்டும் நம்முடைய கொள்கைகளை நாம் பரப்ப வேண்டும் என்றால் எப்படி பரப்ப வேண்டும் எப்படி நாம் அடையாளம் காண வேண்டும் 